కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏ పెరిగింది డీఏను నాలుగు శాతం పెంచుతూ కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది ఎస్ బ్యాంక్ లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు కేంద్రం అనుమతిచ్చింది నలభై తొమ్మిది శాతం ఈక్విటీని ఎస్బీఐ కొనుగోలు చేయనుంది అలాగే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్లకు కూడా ఆహ్వానం పలికింది కేంద్రం రీకన్స్ట్రక్షన్ స్కీమ్ నోటిఫై అయిన మూడు రోజుల్లోనే మారటోరియం ఎత్తేస్తామన్నారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఎస్ బ్యాంక్ కొత్త బోర్డులో ఇద్దరు ఎస్బీఐ డైరెక్టర్లకు స్థానం ఉంటుందని తెలిపారు ఎస్ బ్యాంక్ లో వెయ్యి కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ నిర్ణయం తీసుకుంది एक करोड़ तेरह लाख फैमिलीज को इसका फायदा होता है और तो ये कर्मचारियों को फायदा देने वाला लाभ न्याय देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला समय पर किया है टुडे द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम फॉर द यस बैंक एज वाज प्रपोज्ड बाय द आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल इन्वेस्ट अप टू फोर्टी ऑफ the uh, equity other investors are also being invited and uh, quite a lot of engagement by the rbi is happening to bring in other investors also there is there will be a three year lock in period for sbi for up to only 26% of the 49% that they are investing uh, and uh, for the rest of the investors it will be lock in for 3 years of 75% of their investment so the authorized capital itself has been raised from 1100 crores to 6200 crores so that we can accommodate immediate and also subsequent raising of capital requirements after the notification of the scheme within 3 days the moratorium will be lifted and within 7 days a new board will be constituted wherein at least two directors from sbi will be also becoming part of that new board moreover this administrator will vacate his office within 7 days after the notification